ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਢੇ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਢੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੱਗੇ ਤੋਂ ਸਵੈਟਰ ਸਵੈਟਰ ਤੋਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਤੋਂ ਜੈਕਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹੀ ਫਰਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ ਦਾ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਹੈ ਲਾਈਵ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦਾ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹੀ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੋ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵ ਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ RS Global Immigration ਉਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ RS Global Immigration ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੀਗਲ ਇਹ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਠੱਗ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਾਸ ਸੱਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਢਿੰਗੜੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰਪੀ ਭਾਜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਜ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 20 22 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੀਏ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਿਓ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤਰਦੇ ਆ ਸਾਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਆ ਹੋ ਜੂ ਆ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਕੇ 2 2 4 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਜਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੇ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲਗਭਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪੱਧਰੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਲ ਲੀਗਲ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪਲਾਥਨ
ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਹੀ ਮੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਖਾਊਗਾ ਬੋਤੀ ਖਾਊਗਾ ਮਿੱਠੀ ਖਾਊਗਾ ਕੋੜੀ ਖਾਊਗਾ ਅੱਖਾਂ ਮੋਰੇ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਜੂੰਦਾ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਏ ਬੈਠੀਏ ਠੀਕ ਆ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਲੱਖਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਹਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗਰੁੱਪੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗ ਲਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 30-35% ਦਾ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਨੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲ ਚੁਬਾਰੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਦਈਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਂਡ ਵਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹੀ ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 
ਕਿ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹੈਗਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚ 10 ਲੱਖ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਪਿਛੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ 2 ਦਿਨ ਚ 10 ਲੱਖ ਪਾਤਾ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆ ਸਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਆਇਆ ਕਿਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਅਫਸਰ ਭਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗ-ਲਗ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਲੀਗਲੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 5 7 10 15 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਕਈ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਰੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਚ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਜੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬੇਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਪੈਸੇ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦੀ 35 36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਕ ਪਾਉਂਟ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ 10000 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਉਸ 10000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਧਰ 10 ਬੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ 10000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਖਵਾਰ ਚ ਐਡ ਲੱਗੀ 5-7000 ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ 2-4000 ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਟਾਇਆ ਸੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 10000 ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਜੋ 10000 ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਟਰ ਆ ਗਈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੋਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪੜਾ ਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਰਾਏ ਭੰਨੂਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕੂਗਾ ਟਾਈਮ ਭੰਨੂਗਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕੋ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ 10000 ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਠਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਹੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਪੜਿਆ 12ਵੀਂ ਪੜਿਆ ਬੀਏ ਪੜਿਆ ਅਨਸਕਿਲਡ ਬੰਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਚ ਬੰਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਭਲੇਖੇ ਜੂੜ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੂੜ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਲੇਖਾ ਕੱਢਿਓ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਫਲਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਐਡ ਪੜ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾ ਘੰਟਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਏ ਜੋ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਝੋੜਿਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਵੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸੋ ਇਲੀਗਲ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਘਟ ਆ ਗਏ 45% ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ 50% ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਰਮਨ ਕੰਟਰੀ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਡੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਰਮਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5-5.5-6000 ਯੂਰੋ ਫੀਸ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਡੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰੇ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਐਸ ਗੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਜੂ ਡਾਊਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਯਨ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੀ 56 57 ਪੈਸੇ ਕੀਮਤ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦਾ 860 ਜਾਪਨੀ ਯਨ ਆ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 56 57 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 5 ਸਵਾ 500 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 500 ਦਾ 550 600 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੀਏ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 45% ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਪਲੱਸ 2 ਪੜ੍ਹੀ ਆ 45% ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਾਪਨ
ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ ਉਹ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਠੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਲੀਗਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੀਗਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਲੇ ਤੇ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਅਖਬਾਰ ਚ ਐਡ ਲੱਗਦੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਰੀਆ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਰ ਮੁਲਕ ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਓ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੰਗੇ ਰਜਦੇ ਪੂਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਲਾਨਾ 15 15 20 20 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗੈਡ ਮਤਲਬ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟ ਐਡ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਰਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 10 12 13 14 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 20 25 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਐਫ ਡੀਆਂ
ਭਾਜੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੂੰਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਬੈਂਡ ਐਲਸ ਹੋ ਈ ਚੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰੋ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੰਦੀ ਤੇ ਪੀਅਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪਿਛੇ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਜੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੱਕਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੱਕਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੱਕਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੱਕਾ ਕੰਟਰੀ ਚੰਗਾ ਕੱਕਾ ਕਾਲਜ ਚੰਗਾ ਕੱਕਾ ਕੋਰਸ ਦੱਸੂਗਾ ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੱਕਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੱਕਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਕੱਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਚ ਬੈਠਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 219 ਜਾਂ 220 ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਗੇ 3 4 ਯਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਆ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੀਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਖਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜੇ ਆ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਵੇ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੁੱਡੀ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲੀ ਯੈਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਯੈਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ ਇਸ ਯੈਸ ਅਜੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲੀਡੋਨੀਆ ਕਾਲਜ ਕੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਕੈਲੀਡੋਨੀਆ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਿਊ ਕੈਲੀਡੋਨੀਆ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪੀਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਬਟ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਮਜਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਚ ਆ ਵਾਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਲਾਹ ਜੂ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪੀ ਪਾਜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦਾ ਬਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲਸ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਯੈਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਪਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਆਇਲਸ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਸਟੀਡੀਪੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਫੇਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਲਸ ਹੋਣੀ ਇਹ ਇਹ ਬੜਾ ਲੋਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਡੀ ਪੀਸੀ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਚ ਐਸਟੀਡੀ ਪੀਸੀ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸੋਖਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਓ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਪਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋ ਟੀਚਰ ਰੱਖੋ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਰੱਖਾ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਫੀਸ ਰੱਖਾ ਦਿਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੂੰ 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 ਆਇਲਸ ਹੈ ਕੀ ਆਇਲਸ ਇਜ਼ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁ
ਆ ਡਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਖੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗਾ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡੂਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸਪਾਈਸ ਸਪਾਈਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਪਲਾਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿੱਤੀ ਰਫ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਗਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਰੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 6:30 ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਲ ਸੈਂਟਰ ਵਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜੋ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖੋ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਲ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਖੋਲ ਕੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 20 20 25 25 ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਆ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੀਕਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਟੀਚਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੋਂ 8 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਜਾਂ 9 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 8 ਬੈਂਡ ਦਵਾਏਗਾ ਜਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਦਵਾਏਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ 8 ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ 9 ਬੈਂਡ ਬਟ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰ ਮੇਬੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਡ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਜੂਰ ਪੜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਟ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਪਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜੋ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 60% ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਓਵਰਆਲ 6 5.5 ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ SPP ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਕਲੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਚ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਜੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਬਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਯੂਰਪ ਜਪਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੂਰੀ ਸਵਿਸਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੂਰੀ ਸਵਿਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 10 ਬੰਦੇ ਸਲਾਹ ਜੂਰ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਣ ਬੈਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ 5G ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ 5G ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੂਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਸੀ ਕਰ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ